నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ వన్ థర్టీ టూకి అందరికీ స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి డిసెంబర్ పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ పిఎం ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ఎంఐఏ వన్ షామి ఎంఐఏ వన్కి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ రిలీజ్ చేసింది డిసెంబర్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ సో దీనికి సంబంధించి మన వాళ్ళు చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారు సో ఇది పిక్చర్స్ అయితే వీలు పెట్టినవే మన వాళ్ళు పెట్టారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ సో ఇక మనం చూడవచ్చు మనకి ఈ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే మనకి డిసెంబర్కి వచ్చేసింది సో దీనిలో అయితే వీళ్ళు కొన్ని సెక్యూరిటీ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అయితే సాల్వ్ చేశారు దీంతోపాటు డివైస్ సంబంధించి కొన్ని స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ కూడా వీళ్ళు సాల్వ్ చేశారు సో ఒకవేళ మీరు షామి ఎంఐఏ వన్ యూజ్ చేస్తుంటే ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకు అప్డేట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నుంచి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నోకియా సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మోడల్ అయితే మనకి టీఈఎన్ఏఏ సర్టిఫికేట్ అయితే పొందింది ఇంకా మీరు చూడవచ్చు వెబ్సైట్లో వీళ్ళు పెట్టిన పిక్చర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఫోన్ అయితే ఇలా ఉండబోతుంది మనకి అండ్ దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి టీఏ వన్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ దీనిలో మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుందని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే ఉంది అండ్ దీంతోపాటు మనకి బోత్ ఈ ఫీచర్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ ఒకేసారి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నోకియా ఫోన్స్లో సో ఆ ఫీచర్ కూడా దీనిలో లభిస్తుందని చెప్పేసి న్యూస్ ఉంది సో చూద్దాం మనకి ఇదైతే మనకి తొందరలో మార్కెట్లోకి అయితే రావచ్చు సో ఇది ఇండియాకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ ఇల్ చైనాలో లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు నోకే సెవెన్ కూడా చైనాలో లాంచ్ చేస్తారు ఇండియాకి అయితే తీసుకురావట్లేదు సో మేబీ ఇండియాకి రాకపోవచ్చు నోకే సెవెన్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు నోకే సెవెన్ అయితే ఇండియాకి మేబీ రాకపోవచ్చు సో చూద్దాం మనకి నోకియా సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మోడల్ ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నుంచి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ సర్వికాస్ అయితే ఒక ట్వీట్ అయితే చేశాడు ఈ ట్వీట్లో నోకియా ఫైవ్కి బీటా టెస్టింగ్ కోసం తీసుకొని వచ్చాం ఓరియో అప్డేట్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో ఎవరైతే నోకియా ఫైవ్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు బీటా టెస్టింగ్ కోసం నోకియా ఫైవ్లో మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో అప్డేట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీరు సింగిల్ క్లిక్లో మీరు ఓరియో అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు బీటా టెస్టింగ్ కోసం ఒకవేళ మీకు అది నచ్చకపోతే మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చేయచ్చు నవ్వుకట్కు వచ్చేయచ్చు సో దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూడవచ్చు నేను నోకియా ఎయిట్లో చేశాను నోకియా ఎయిట్లో నేను ఓరియో బీటా వర్షన్ వాడాను తర్వాత దానికి స్టేబుల్ వర్షన్ వచ్చేసింది సో ఆ వీడియో చూసి మీరు ఒకవేళ నోకియా ఫైవ్ వాడుతూ ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓరియో అప్డేట్ని మీ నోకియా ఫైవ్ మొబైల్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఎయిట్ ప్లస్ సో దీనికి సంబంధించి మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ లీక్ అయినాయి అండ్ పిక్చర్ కూడా లీక్ అయినాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఎయిట్ ప్లస్ చూసుకుంటే మనకి సిక్స్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫుల్ హెచ్ డీ ప్లస్ సూపర్ యాండ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది అండ్ ఇలా ప్రాసెసర్ మనకి ఎగ్జినోస్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ లభిస్తుంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంది మైక్రో ఇస్ట్ కార్డ్ పెట్టి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ మనకి సింగిల్ కెమెరా ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అప్పచ్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ రెండు టైప్ హెచ్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఉంది ఈ సెకండరీ కెమెరా మనకి దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది వైడ్ యాంగిల్ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయడానిక సో దీనికి సంబంధించి అయితే మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు అండ్ బ్యాటరీ వచ్చారు మనకి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్తో వస్తుంది ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంది సో ఇది చూడడానికి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్స్ లాగా లేదు మనకి డిజైన్ చూసుకుంటే మనకి ఎస్ ఎయిట్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ లాగా ఉంది కొంచెం సో చూద్దాం మనకి ఎయిట్ ప్లస్ వీళ్ళు ఎంత ప్రైస్ పెడతారు కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ పెడతారు వీళ్ళు సో చూద్దాం మనకి ఎంత ప్రైస్ వీళ్ళు ఇండియా మార్కెట్లో తీసుకొని వస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి డిసెంబర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అంటే ఏ వర్షన్ మీద రన్ అవుతున్నాయి మనకి రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది సో రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతున్న ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి మొత్తం ప్రపంచంలో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి నవగట్ మీద రన్ అయ్యే సంఖ్య మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి నవగట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో కానీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ కానీ వన్ పాయింట్ టూ కానీ సో ఇవన్నీ కలుపుకొని నవగట్ మీద రన్ అయ్యే అయితే మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి
సో ఇవన్నీ మనకేం తెలియవు సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి ప్లాన్ చేస్తుంది తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుందని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే ఉంది ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఇచ్చి రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి హోమ్కి సంబంధించి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ అని చెప్పేసి మనకి హోమ్ క్లీనింగ్ రోబోట్స్ అని చెప్పేసి సో చాలా ఉన్నాయి షూస్ ఉన్నాయి వాచెస్ ఉన్నాయి చాలా ప్రొడక్ట్స్ అయితే తయారు చేస్తుంది కానీ ఇండియాకి అయితే ఏం రావట్లేదు సో చూద్దాం మనకి వీళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఇండియాకి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఐరీ స్కానర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే ఉంది సో ఇంతకుముందు చూసుకుంటే మనకి ఎస్ ఎయిట్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎన్ నోట్ ఎయిట్ ఈ ఫోన్స్లో మనకి ఐరీ స్కానర్ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉండేది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫోన్స్లో టూ మెగా పిక్సెల్ నుంచి త్రీ మెగా పిక్సెల్కి ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు కెమెరాని సో చూడాలి దీనివల్ల ఏమైందంటే సో మీరు గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఈజీగా అది స్కాన్ చేయగలుగుతుంది ప్లస్ మీకు లో లైట్ కండిషన్లో కూడా తొందరగా స్కాన్ చేయగలుగుతుంది అండ్ ప్రీవియస్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ జనరేషన్ ఐరీ స్కానర్ ఇంకా క్విక్గా మనకి ఓపెన్ చేయగలుగుతుంది సో చూడాలి మరి ఈ ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్లో ఇంప్రూవ్ ఐరీ స్కానర్ ఎలా పనిచేస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా చూసుకుంటే మనకి ఈ ఇయర్ మనకి చాలా ఫోన్స్ లాంచ్ అయినాయి చాలా ఫోన్స్ మనకి మెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్ లాంచ్ అయినాయి సో వీళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఎన్నో ఫోన్స్ మీరు చూస్తుంటారు సో ఈ అన్ని ఫోన్స్లో మనకి ఎక్కువగా మనకి బర్నింగ్ స్టార్ బర్నింగ్ స్టార్ అంటే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటే ఉంది మనకి బర్నింగ్ స్టార్ అవార్డు గెలుచుకునే మొబైల్ ఫోన్ అయితే మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సెవెన్ సో నోట్ సెవెన్ మనకి మ్యాక్సిమం అన్ని మొబైల్స్ అయితే మనకి కాలిపోయినాయి కంపెనీ రిటర్న్ కూడా తీసుకుంది మొబైల్స్ అన్నింటినీ సో ఇయర్ మనకి సేమ్ అవార్డు ఎవరు ఎవరు గెలుచుకున్నారో చూస్తే మనం ఒకసారి క్షామి రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ సో రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ మనకి మోస్ట్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇండియాలో మనకి ఎక్కువగా అమ్ముడిపోయిన ఫోన్ ఇది అండ్ చాలా వరకు రిపోర్ట్స్ వచ్చినవి ఇక్కడ కాలిపోయింది అక్కడ కాలిపోయింది అని చెప్పేసి ఎక్కువ రిపోర్ట్స్ వచ్చినవి కూడా మనకి రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ గురించి అండ్ రీసెంట్గా చూసుకుంటే లాస్ట్ వీక్లో నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఒక రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ అయితే కాలిపోయింది సో దీనికి సంబంధించి పేపర్లో కూడా న్యూస్ అయితే వచ్చింది ఇది కూడా మనకి ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్లో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు పెడుతూ ఉన్నారు రోజు పెడుతున్నారు ఈ న్యూస్ అయితే సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా మనకి బర్న్ అయిన ఫోన్ ఎక్కువగా కాలిపోయిన ఫోన్ బర్నింగ్ స్టార్ వాటి గెలుచుకుంది అయితే మనకి రెండు వేల పదిహేడులో ఇయర్ ఎండ్ అవుతుంది సో మనకి రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో సెకండ్ ప్లేస్లో వచ్చేసరికి మనకి జియో ఫోన్ జియో ఫోన్ గురించి కూడా మనకి చాలా న్యూస్ అయితే వచ్చినాయి జియో ఫోన్ అక్కడ కాలిపోయింది ఇక్కడ కాలిపోయింది అని చెప్పేసి సో సెకండ్ ప్లేస్లో మనకి జియో ఫోన్ ఉంది సో ఇయర్ అయితే మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో బర్నింగ్ స్టార్ అవార్డు అయితే మనకి రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ గెలుచుకుంది చూద్దాం మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏ ఫోన్ బర్నింగ్ స్టార్ అవార్డు గెలుచుకుంటుందో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి చాలా మంది రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి అందరు మొబైల్ కంపెనీస్ అయితే మంచి మంచి ఫోన్స్ తయారు చేయాలి సెక్యూరిటీ పరంగా మంచి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను సో ఏ ఫోన్ కూడా ఇట్లా అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త కంపెనీస్ మీద చాలా ఉంది సో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా చేయకూడదు చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి పర్టికులర్ యూనిట్కి ఏదైనా ఒక్క యూనిట్ కాలిపోయినా కానీ సో చిన్న ప్రాబ్లం వల్లే అది మనకి చోటు చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ అరవై అరవై లక్షల ఫోన్లు దాకా అమ్మారు దానిలో కొన్ని ఫోన్స్ అయితే కాలిపోతున్నాయి సో అక్కడ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండుంటాయి సో వీళ్ళు ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫోన్స్లో అన్ని కంపెనీస్ సో ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనకి మంచి మొబైల్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ నచ్చింది అనుకున్న ఎపిసోడ్ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల